হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো সামনে তোমাদের এসএসসির পর এইচএসসি সবচেয়ে জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সবাইকে ই শিক্ষালয় ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সুস্বাগত অনেক দিন পর আমি ইউটিউবে ভিডিও দিতে যাচ্ছি আজকে যে আমি যে বিষয়টি দিব সেটি হলো পদত্ব বিজ্ঞান প্রথম পত্র একদম যে অধ্যায়গুলো দেওয়া থাকবে সেই অধ্যায়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে করতে হবে একটি অধ্যায়ও বাদ দেওয়া যাবে না কারণ আমি যে শর্ট সাজেশনটি দিচ্ছি এটি আমার মতে এগুলো করলেই আল্লাহ রহমতে চান্স পাওয়া সম্ভব মানে পরীক্ষায় যে পুরোপুরি অ্যান্সার করা সম্ভব তো চলুন যাওয়া যাক পদার্থ বিজ্ঞানে মোট দশটি প্রথম পত্রে টোটাল দশটি অধ্যায় রয়েছে দশটি অধ্যায় আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমার মোট অধ্যায় হচ্ছে দশটি সৃজনশীল প্রশ্ন হবে আটটি আমরা যদি প্রথম অধ্যায়টা দেখি যে প্রথম অধ্যায় প্রথম অধ্যায়টি ভৌত জগত ও পরিমাপ এটির জন্য আসলে সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য পড়ার দরকার নেই সৃজনশীল প্রশ্ন আসবে না আসবে না তবে নৈবৃত্তিক আসতে পারে নৈবৃত্তিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমনিতে নৈবৃত্তিকের জন্য প্রত্যেকটি অধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা জানি না যে কোন নৈবৃত্তিক কোন অধ্যায় থেকে কতটা আসবে তবে প্রতিটি প্রতিটি অধ্যায় থেকে দুই অবশ্যই দুই থেকে তিনটি প্রশ্ন আসবেই আর কি তো নৈবৃত্তিকের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে যে মৌলিক একক লব্ধ একক পরিমাপের ত্রুটি তারপর বিভিন্ন অঙ্ক দিতে পারে স্কোমিটারের সাহায্যে বক্রতলের উচ্চতা নির্ণয় সেটি এখন যদি আমরা আসি যে আমার যে দ্বিতীয় যে অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়টি ভেক্টর দ্বিতীয় অধ্যায়টি হচ্ছে ভেক্টর ভেক্টর থেকে অবশ্যই সৃজনশীল একটি আসবে অবশ্যই অবশ্যই সৃজনশীল কমন পাবা কারণ এই অধ্যায়টি শুধু ফিজিক্সের যে আছে তা নয় ম্যাথে ওইটা আছে আর কি সৃজনশীল অবশ্যই আসবে আসবে নৈবৃত্তিকের জন্য তো ইম্পর্টেন্ট যদি সৃজনশীল যদি ইম্পর্টেন্ট হয় নৈবৃত্তিকের জন্যও ইম্পর্টেন্ট নৈবৃত্তিক সবগুলোর জন্য আসলে আসবে নৈবৃত্তিক ও নৈবৃত্তিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি এখন আসি যে আমাদের যে আমি যদি সংস্কৃতে বলতে চাই যে দ্বিতীয় অধ্যায়টি আর একটি বলবো যে সৃজনশীল যে বিষয়টি এই সৃজনশীল বিষয়টি আমি দেখব যে আমাদের যে ভেক্টরের যে কয়টি আমাদের কি বলে সূত্রগুলো আছে তারপর ডট গুণন ক্রোজ গুণন তারপরে মান বের করা একক ভেক্টর তারপরে নদী নদী পাড়ার অঙ্কগুলো এগুলো মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ এগুলো এসে থাকে এবং তৃতীয় যে অধ্যায়টি আমার তৃতীয় অধ্যায়টি যে গতিবিদ্যা গতিবিদ্যা খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকেও অবশ্যই একটি সৃজনশীল কমন পাওয়া আমরা যদি এখন কি বলে চতুর্থ অধ্যায় আসি আচ্ছা তৃতীয় অধ্যায় সম্পর্কে আর কিছু কথা বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে সংজ্ঞা গুলো বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে সেগুলো পড়ে নিবা এবং হচ্ছে পরম স্থিতি পরম গতি অস্তিত্ব তারপরে পর্যায়কাল পাশে কর্মী দ্রুত হ্রাস পায় তারপরে খারাপভাবে 
নিক্ষিপ্ত বস্তু পরন্ত বস্তু সূত্রগুলো তারপরে প্রাস গতি সমীকরণ এই যে আমাদের সূত্রগুলো আছে সেগুলো প্রতিপাদন থেকে অঙ্ক আসতে পারে আর কি ম্যাথের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে সুতরাং ম্যাথ আসতে পারে নৈবৃত্তিক ওইখান থেকে আসবে ম্যাথ টাইপের আর কি এখন যদি আমি আসি যে চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় যে নিউট্রনিয়ার বলবিদ্যা নিউট্রনিয়ান বলবিদ্যা থেকে সৃজনশীল একটি কমন পাব সৃজনশীল প্রশ্ন আসবে নৈবৃত্তিকের জন্য এটি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা আমি নিউটনি বিদ্যা যদি বলতে চাই যে হচ্ছে মহাকাশ ক্ষেত্র মহাকাশ তীব্রতা তারপরে সংঘর্ষ কাকে বলে বলের পরম মান বলের অভিকর্ষ একক তারপরে বৃত্তীয় পথে ঘূর্ণমানের সত্য বলি আমাদের কি জড়তা নিউটনের সূত্রগুলো তারপরে হচ্ছে রৈখিক ভরবেগের নৃত্যতা যে হচ্ছে মানে শক্তির বা ভরবেগের হচ্ছে যে সংরক্ষণশীলতা যে সূত্রটি এই এগুলো থেকে যেগুলো আমাদের কিংবা নিউটনের গতি সূত্র থেকে যেগুলো আমরা সূত্র পাই সেই সূত্রগুলো থেকে অঙ্ক আসতে পারে আর কি অঙ্কের জন্য এগুলো গুরুত্বপূর্ণ আর কি আমরা পঞ্চম অধ্যায় যদি দেখি যে পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় হচ্ছে কাজ ক্ষমতা শক্তি এখান থেকেও একটি প্রশ্ন এখান থেকেও একটি সৃজনশীল প্রশ্ন কমন আসতে পারে সৃজনশীল প্রশ্ন আসতে পারে এবং এখান থেকেও একটি আসবে গিয়ে কমন আর নৈবৃত্তিকের জন্য এটি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ নৈবৃত্তিকের জন্য এটি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি আসি এরপরে আসি যে ষষ্ঠ অধ্যায় ষষ্ঠতার জন্য একটি সৃজনশীল প্রশ্ন আসবেই আর নৈবৃত্তিকের জন্য গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ দেখতেছি আমরা এই মহাকর্ষ পার্ক এটি বলতেছে যে পরন্ত বস্তু যে সূত্রগুলো পরন্ত বস্তুর সূত্রগুলো খুব ভালোভাবে জানতে হবে যে ভর কেন্দ্র তারপর হচ্ছে মহাকর্ষ ধ্রুবক সার্বজনীন ধ্রুবকের তাৎপর্যতা এবং হচ্ছে আপনাদের স্বাভাবিক উপগ্রহ কৃত্রিম উপগ্রহ যেগুলো ব্যবহার সেগুলো আসতে পারে এবং গণিত আসবে এবং সে আমাদের নিউটনীয় যে সে মহাকর্ষের সূত্র মহাকর্ষ ধ্রুবক জিয়ের মান মুক্তিবেগ মুক্তিবেগ থেকে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিবেগ থেকে অঙ্ক আসতে পারে আর কি অঙ্কগুলো তোমরা অবশ্যই দেখে নিবা এখন আমরা আসি যে সপ্তম অষ্টম সপ্তম অষ্টম নবম এ তিনটি অধ্যায় তোমরা চাইলে বাদ দিতে পারো বাদ দিতে পারো আর কি বাদ দিতে পারো বাদ দিতে পারো তবে নবীর থেকে জন্য পড়তে হবে কেননা আমরা যদি সৃজনশীল প্রশ্ন আসি যে তো আচ্ছা আরেকটি অধ্যায় আছে সেটি হলো দশম অধ্যায় দশম অধ্যায় যদি আমি আসি তাহলে সেখান থেকে সৃজনশীল একটি আসবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে একটি দশম অধ্যায় থেকে একটি তারপর ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে একটি 
পঞ্চম অধ্যায় থেকে একটি চতুর্থ অধ্যায় থেকে একটি তৃতীয় অধ্যায় থেকে একটি দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে একটি অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টি আমার সৃজনশীল হয়ে গেল এছাড়াও কেউ যদি রিক্স নিতে না চাও তাহলে আসলে আমি যদি বলি যে নবোধ্যায়টিও আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নবোধ্যায় থেকেও একটি আসতে পারে নবম অষ্টম নবম অধ্যায় তোমরা যে কোনো একটি তবে যে অধ্যায় ছয়টি তোমরা পড়বা বেছে বেছে আমার যে প্রথম অধ্যায়টি বাদ দিয়ে যে বাকি যদি তোমরা ছয়টা অধ্যায় সিলেক্ট করো তবে ওই অধ্যায়ে সবগুলো বিষয়ে পড়তে হবে আমি ছোট করে দেওয়ার জন্য বললাম তোমরা এটা বাদ দিতে পারো কারণ এতগুলো মাথাও নাও থাকতে পারে তাই হচ্ছে আমি যদি আসি যে এখান থেকে আমি ইম্পর্টেন্ট দেখি এখান থেকে আমি দেখতে পারি যে হচ্ছে দশম অধ্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখতেছি আমি খুব তিরিশা দিতে পারি ষষ্ঠ অধ্যায়গুলো সবচেয়ে ভালোভাবে দেখতে পারি এই জন্য তিরিশটা দিয়ে দিলাম যেগুলো অধ্যায় থেকে প্রতিবারেই হচ্ছে প্রতিবারেই কোনো না কোনো বোর্ডে কোনো না কোনো সালে এগুলো এসেছে আর কি বিভিন্নভাবে এসেছে আর কি এই অধ্যায়গুলো এই জন্য আমি থ্রি স্টার দিয়ে দিলাম তাছাড়া হচ্ছে আমি যদি বলি কেন বাদ দিতে বলছি এক কেউ যদি চায় যে হচ্ছে প্রথম দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় বাদ দিই তাহলে এখান থেকেও কিন্তু প্রতিটা অধ্যায় দেখে যে সপ্তম অধ্যায় তারপর হচ্ছে অষ্টম অধ্যায় এবং হচ্ছে নবম অধ্যায় এখান থেকে হচ্ছে প্রতিবারেই মানে সৃজনশীলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তবে আমার মনে হয় যে কোনো ছয়টি অধ্যায় যে 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 পড়বে সে কম্বাইন করে যেন পড়তে পারে সে কম্বাইন করে পড়বে এখান থেকেও আসলে এগুলো আসলে কি সৃজনশীলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কে যদি পড়ে ফেলো তা আমার মনে হয় পড়তে পারো সমস্যা নাই তবে হচ্ছে যে কোনো ছয়টি অধ্যায় বেছে বেছে যে কোনো ছয় থেকে সাতটি অধ্যায় বেছে কেউ যদি রিস্ক না তাহলে সাতটি অধ্যায় বেছে তোমরা খুব সুন্দরভাবে প্রিপারেশন নিতে পারো সৃজনশীল আসবেই তবে এখান থেকে তোমরা বেশিরভাগ যদি নয় নম্বরটা নয় অধ্যায়টা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বাকি অধ্যায়টা বাদ দিলেও চলবে তার আগে যদি রিস্ক নিতে না তাহলে এখান থেকে তুমি নয় অধ্যায়টি নিতে পারো কারণ নয় অধ্যায়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে নয় অধ্যায় থেকে হচ্ছে আমাদের তরঙ্গ তরঙ্গ যে হচ্ছে ব্যবহার তারপর অগ্রগামী তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো আমি যদি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এই অধ্যায়গুলো অনেক গুরুত্ব এই অধ্যায়গুলো কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ এমন না যে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ না তবে আমার আমি তো আবারও বলতেছি যে কোনো ছয়টি অধ্যায় যে কেউ যদি চায় যে হচ্ছে আমি দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ব দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ তারপরে হচ্ছে অষ্টম নবম দশম এগুলো পড়লেও হবে এমনটা নিয়ে হচ্ছে যে যে হচ্ছে পড়তে পারবে না না এই পড়ে না তবে নৈবৃত্তিকের জন্য সবগুলো অধ্যায়ই পড়তে হবে নৈবৃত্তিকের জন্য সবগুলো অধ্যায় পড়তে হবে আবার কেউ যদি চাও যে হচ্ছে এই ষষ্ঠ অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় অষ্টম অধ্যায় নবম অধ্যায় এবং দশম অধ্যায় এগুলো থেকে প্রতিবারে কোশ্চেন হয়ে থাকে এগুলো থেকে তোমরা প্রশ্ন প্রতিবারে পড়তে পারবো আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে কালকে পদত্ব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আর কেমন হয়েছে অবশ্যই মতামত জানাবেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না আজ এ পর্যন্তই